你还在用提款卡领钱吗？现在开始用你的智慧提款。每期邀请五位高手进行最强大脑的战争，挑战 ATM， 把智慧变现。大家来到拜托 ATM， 我是未来银行的行长胡瓜，我是乡里 Sandra。未来银行里面存了很多现金，各位用智慧来换现金。对的，今天的主题是理财高手抢钱大对抗。你不理财，财不理你；你若理财，财远离你。哦，你买错基金很多啊，基金投资赔是赔死的很多啊。对，但今天这个组合，我也不确定是不是每一个都是理财高手。我们来看看好但是我们可以听听他们的方法。好首先介绍一号是江继云，你好。嗨，瓜哥好，大家好。蛮特别，他特别要跟我们分享退休理财。退休理财，对，哦，呃，我有两本新书，其实我除了说，呃，要写给呃。我们已经退休的人之外，我觉得如果我们可以从青少年的时候就开始理财啊，对他们会更好，因为现在太多年轻人都想要躺平了，然后不想工作，或者是有些人他们都想要去当那个股神。少年股神，我觉得这样是不对的。大家都买《航海王》嘛。对，所以，我们如果可以让他从小就拥有正确的这些理财的观念，他们就可以投资自己美好的人生。好，谢谢，谢谢，谢谢老师。接下来，周雨柔跟屈中肯这两位，嗯，我们今天讲理财，你们跟理财有什么关系啊？我们理财的方式就是绝不负债。哦，那是流氓行为吗？没错的。用这种方式理财哦。对啊。绝不负债，为什么？对，这个就是我们三月要演的一出舞台剧。对，对，这是我们第三次加演了。对，然后我们这次有全台的巡演。嗯，是。那你你故事是教人家不要负债？哎，也不是，这个其实这个这个是一个意大利的剧本。嗯，这个也是这个呃诺贝尔。文学奖的得主达里欧佛的,的翻译剧本，翻译剧本这样子。其实他第一次制作在一九九八年，是，然后把它套进台湾的故事。嗯，九八年、九七年的时候，刚好有一个事件是，呃，某某的一个社区坍塌，嗯，在戏纸，嗯，然后就讲就是基层老百姓生活的艰苦，嗯，然后还要被这个政府压榨，然后没有买房，奸商，哎，对，大声讲，大声讲，我们都支持你。是是我绝对支持你们啊！对，哎，大家还是要支持我们的文化产业啊！是，你是要花钱买票去看看剧？谢谢谢，哎，绝不负债，支持支持，谢谢。接下来介绍的是朱楚文，你好，哎，瓜哥好，村长好，要不要自我介绍来历啊？也出过书的吗？对，就是我之前是财经主播啦，所以呢，每天都很关注这些市场的波动啊，然后理财讯息啊，自己也有理财一下啦，就是毕竟在这一行嘛，什么基金啊，股票。票啊，好，房地产啊，都稍稍涉猎，稍稍涉猎。哇，我们第一次有双人组合来，双胞胎吗？对，不是，打字眼睛觉得双胞胎。不然为什么会两个站在一起？嗯 ，Hello， 大家好，我们是地产秘密课，我们是房地产界的女子团体，对不对？秘密课。对，因为我们过去是在报社，就是都是跑房地产十几年了，那看过全台湾就是一千多个建案，从一户三百万到一户六亿的房子都。看过一般人看不到的房子，我们都还看过。那前阵子我还去伦敦开箱一平六百万的豪宅。是，那台湾的房价，你看全世界都在掉价，台湾房价还一直涨。最近没有观察到有掉价的迹象哎。我们最近去新新庄一个蛮高价的指标案，也是卖到剩没几户。哇，看了一平多少钱呢？七字头，七字头，新庄七字头都比我现在住的贵两倍。当时啊，比当时。对啊，所以买房子要看时间点。对，然后你会怕怕的说，此时再不买，只会越来越贵。对，有时候我们走出暗场，都会觉得说，哎，我们是我们太穷，还是台湾有钱人真的很？是我们太穷，然后台湾有钱人太真的很多。对，欢迎欢迎听。好，欢迎大家。欢迎六位，好六位，六位欢迎。哎，介绍两位专家，首先介绍美女新闻主播沈景阳主播。哎，主持人现任的新闻主播，欢迎。高学历律师刘尚明，大家好。尚明律师呢是美国明尼苏达大学的法学硕士，是进行第一回合存款争夺赛。
进行第一回合存款争夺赛，来规则。欢迎各位来到未来银行，请看向身后，我们的金库。为大家准备了五万元的奖金，那可以转回来咯。我们要如何获得这个奖金呢？非常的简单，那每答对一个答案呢，就可以入账两千元。那这一回合准备了五万元，抢光为止，抢光为止，大家加油。对，那我们就进行第一题了。好，第一题我们沈景阳主播来回答对或错，请出题，沈总。职场如战场。根据网络近六十八万人的调查，请问最讨厌的职场小人前十名有哪些？请抢钱，请抢钱吗？<笑>请抢答。有。来，请。呃，薪水小偷。薪,薪水小偷，对或错？答对了，薪水小偷。讨厌薪水小偷。对，好，薪水小偷，请加两千。加两千。OK， 接下来，我觉得是性骚扰哦， oh, 因为其实啊，有的时候有一些主管啊，或者一些男同事，就是会讲一些很奇怪、暗示性的话，然后让对,对让人家觉得很不舒服。虽然他表面上看起来好像没有在骚扰你，但事实上他就是在做骚扰的事情。所以我们现在也有那个性平委员啊，就是对于这一些特别重视。所以我觉得这一题，这个应该会是有在里面。答对了，刚好排名第一。Oh. 哇，第一名！来，请加两千。那也有女生骚扰男生的吗？一样，都会有吗？都会有。你干嘛？你想要说什么？你的故事吗？刚刚<笑>你要讲说，<笑>说你四十年前发生了什么事？待会跟我讲，待会跟我讲。周雨柔，我觉得一定有团体生活嘛，职场，我觉得一定会有排挤。排挤对或错？答对了啊！请加两千。哎，曲中恒，我觉得一定有一个团体里面一定有欺负新人的状态哦。嗯，当这种情况，当兵都会这样，当兵一定有嘛，对不对？学校里也会有啊，转学生来了都欺负人，学长，对对对，欺负太学长学弟，所以你要你是欺负新人。正确解答啊！请加两千。曲中恒。你现在会欺负那些剧场新新手吗？哦，不会，不会，不会，哦、不会吗？讲太快了吧！我有欺负过你吗？你有、啊？<笑>先点头再摇头，什么意思？其实总算前辈了，对不对？很厉害的。来，接下来呢是我们楚文。好，我觉得在。公在公司里面，可能最怕的就是那种爱讲八卦，然后造谣的，对，会让工作变得很麻烦。是爱讲八卦对或错？没错，爱讲八卦跟窥探隐私都蛮讨人厌的。两千块，请加。回到我们双胞胎来、啊。是的，我最怕遇到同事爱抱怨。哦，爱抱怨。对，就是很爱抱怨，抱怨 comment 啊，每天都听他负能量这样子。哎呦，爱抱怨负能量对或错？正确解答。哎呦，来，请加两千。他的职场经验怎么都不是很愉快啊？我觉得还有一个状况就是啊，大家明明都很忙，但但是就是有人会在那边在那边装忙，然后就是不做事的薪水小偷，就是讲过了啊。你刚刚不在现场吗？薪水小偷讲过，讲过，来哦，要计时哦，是，那个，好，那我知道，可能还有一些，哎，我会不会讲的？时间到，来，请打叉，我们很准时的啊，这一轮你就不能再打了，雨龙。呃，我我觉得一定会有讨厌鬼同事，就是那种讲话尖酸刻薄。然后酸你讨人厌的同事，答对了哦，这样也有。是你有上过班吗？啊，我有，就是以前学生时期就打过工哦。对，然后就一定会遇到那种对啊，讲话很酸言酸语的同事啊，或者老板有可能。OK， 来，请加两千。曲哥，曲哥，我觉得是呃，还有一种是那种挑拨离间。挑拨离间，对，这跟八卦好像不一样哦。会不一样，跟这个人说这一套、啊，然后跟这个人说，哎、欸，他在那个不喜欢你或者怎么样的。挑拨离间，挑拨离间，挑拨离间，对我说，没错，挑拨离间第三名哦。哇哦，有的老板呢、啊，才希望你们不要太团结，嗯，你知道吗？他才可以更才有竞争。对，嗯，七哥加两千，出问。嗯，我觉得应该大家也很怕遇到那种。
双面人，就是有点笑面虎，就在你面前跟你很好，哦、就背后呢，后哎、就差你一刀，挑拨离间好。这个一样嘛，挑拨离间不一样哦，这有像挑拨离间吗？人前手牵手，背后下毒手那种。哎，对对对，类似这种。你讲的是政客比较多、啊。<笑>答对了哦，耶！好，来两位，我觉得应该还有一种人蛮讨厌的，就是马屁精，然后超爱跟主管打向上管理的。我今天穿的好帅哦，这个穿就对了。然后说，我跟你说 ，Amy 昨天说你坏话，那种应该很蛮讨厌。向上管理就是马屁精啊，对，马屁精，马屁精，对我说。答错了，虽然马屁精很讨人厌，但是没有在这个十名的排行榜，没有马屁精。哎。好，这个已经停了，接下来雨龙。嘿，这样，这样，呃，有没有那种啊，会会偷东西的人？时间到了，来，好难。徐壮汉，职场霸凌，职场霸凌，有没有对或错？这题要算错，因为职场霸凌，刚刚其实包含在那个排挤的那一题里面，在这里面的。对，好，好，呃，爱排挤别人，这也讲过了哈。对，来来，差了。差。OK， 那我们请老师再补充一下。好，我刚刚讲到就是讨厌的前十名，包括像是性骚扰惯犯啦，然后爱排挤别人呐、啊，挑拨离间呐，这是前三名嘛。那刚刚其实有一个没有讲到的是这个谢泽，谢泽跑第一，对，会把事情踢皮球踢给别人去做，好像不关自己的事情一样，这也是很讨人厌的。那我们这一轮里面还有三万两千块没抢完，要继续抢。接下来这一题呢，就是我们刘尚明律师来举签或差了。好，来请出题。开车导航时，时常会听到啊，这个路段是科技执法路段。请问科技执法会抓哪些交通违规的行为呢？请讲答。来，楚文。好，嗯、呃，譬如说开到路肩。哎，开到路肩，对或错？恭喜答对。好，两千块加入。哎，两位。呃，超速。恭喜答对！有，我那现在随时都会被克制吧？以前我们还卖卖脸的，高速公路被抓，跟警察聊聊天。你都这样对不对？不是我，哎，你不知道我是谁吗？不是，我不会这样。我看到了，人家会认出来嘛？认出来，然后说等一下，等等车走了，我们在那个，我我们就拿我们在联美表演，那只有两张票、三张票呢。现在连你要找人都没有啊。拍的就拍的，科技真的真的，对我们来讲是非常不公平。哎呀，我们建立知名度这么多年，就现在不靠脸了。我觉得应该现在很多人都被这个开过罚单，就是我们开车的时候会不小心啊，就跨越双白线。哦，就是你你真的有，我们自己在开的时候，我们真的都没有注意到哎。但是那个他一执行下来。你你收到那个罚单才发现，哎，我自己怎么不小心，好像还跨越了蛮多的白线。对，压到白线，对或错？这也有。那白线要压多少？压到十分之一也算吗？还是边边线压到就算？因为我也被开过那个跨越双白线。对，白线也拍照啊，对不对？单线是可以，单线单线的部分是可以跨越，但是双白线的实线。如果说他是检举的话，他是连续的照片，就一张照片是在白线的左侧，嗯，然后第二张照片到白线的右侧，嗯，那接下来就会收到那个科技的罚单，蓄意的这样。哇，那政府多的很多收入哎啊，对，没错，哦，这又要收什么？没有啊，我说这个是好方法啊，好，好，好，来增加两千。周一楼，一定有闯红灯，正确的啊，对。还是闯红灯应该的、啊，被抓的应该，闯黄灯应该没有吧？它中间会有一个停止线，如果今天是红灯的一个财阀的话，它必须有两张照片，一张照片呢是在停止线的的那个车轮在停止线之内。嗯，然后第二张照片呢，是这个轮子是已经到停止线之外，嗯，然后在两张照片都会搭配的这个红灯的照片、哦、，OK， 然后证明说它确实是在红灯之后有一个超越停止线的动作。好，了解了解，好，我们就一题一题探讨嘛，增加两千块，增加两千。徐总，我觉得除了开车之外，汽车的违规之外，行人也会，比如说行人违规，它也是算科技执法里面的。行人违规对或错？恭喜答对，有，只会不走斑马线
，对，或者对，不走斑马线就直接过马路了。这个讲的很广，他把行人全部讲完嘞。那个张立东就曾经在 TVB 的什么，只是讲举例，只是强调错别走到线外吗？对他不是走斑马线，他就是直接这样过去，就刚好。也是被科技执法。那个不是科技执法，刚好是有警车把他拦下来。警车，来，请加两千。现在还有两万两千块继续抢哦，楚文。好，除了那个行人违规之外，我也想到，就是汽车如果不礼让行人的话，好像也会被罚。对或错？正确解答。对的。来。好。来，李华，开车要特别小心，违规停车。好，违规停车，对或错？要小心哦。正确解答。违规停车那是一定对，至少死路啊。好，还有。接下来。还有，应该我觉得蛮常见的，特别是在我们在台北开车的时候啊，我觉得很恐怖，就是会有呃机车啊，它可能会骑一骑，然后就骑到快速的汽车的这个专专用道，对，或者是有的时候是汽车，你自己就不小心有些路段它是有机车专用道的，它就对，所以我觉得这两种就是互相，就是不管机车去跨越到汽车的，或汽车跨越到机车的，这个应该都是会被罚。跨越车道。有的 ，OK， 还请加两千。雨柔，瓜哥刚刚这个蛇形给了我一个灵感。哎呦，通常这种蛇形的人都会有噪音，他们都会嗯，他们把那种什么消音器拔掉啊，还是什么哦，然后就是会有发出那种很很吵的噪音。我觉得这个科技执法有听到声音吗？搞不好可以啊，会有那种分贝测量，不都可以有分贝测量？可是是，所以你的答案就是改装过了。对，有噪音，声音摩托车很大，叭叭叭叭叭叭。对，那种那种。我加油加了半天，结果还在前面着。对，现在科技执法真的很厉害，恭喜答对。啊，噪音也可以。哇。哇塞，请加两千。哦，真的不能做坏事。居中恒，哎呦，我真是想不到了。呃呃，另外一个就是呃，红灯右转，其实就是是闯红灯了。对的啊，闯红灯，对的对的。楚文，好，我想到刚刚那个蛇形，其中一个就是这个蛇形呢，插队，对，就是譬如说你。有些那个慢超车是，对他喜欢超车，然后特别喜欢这样 S 这样插这边又插到另外一个车道，然后这样一直 S 型然后往前，哎，那种摩托车啊，没有汽车也会啊，现在高速公路上面很高速公路的出入口有没有交流道的那个？我知道，我知道，你想的这样，嗯嗯嗯，慢超车，对，他就是一直想要领先，是，而且声音还很大，叭叭叭，来对或错。如果是在高速公路的那下这个交流道的路口去强行插队的话，这答案是正确的啊。对的哦，楚文加两千。好。万万哦。逆向行驶，这个科技执法应该可以抓到吧？逆向。有啊有，有的有很多三宝哎，对啊，很多啦，三宝。恭喜答对。的，逆向。再加两千。哇，也过万喽。各位观众，我们行库还有一万。有五个名额，把它抢光吧！来，季云。好，这个我真的就是被罚过，嗯，就是在五谷那一边，因为有一次我就是下错交流道，我应该在三重就要下，然后呢我没有下，我就很紧张，我在五谷才下，然后我因为我就是好像就是我其实违规了，然后我就收到一一张罚单，就是违规左转。恭喜答对，违规左转，请加两千，八千了。好，雨柔。我有那种曾经走在人行道上，然后像悠悠哉哉走，然后突然就有那种机车这样，就是开过来，所以就是这算什么？他走，他开了机车开在人行道上，这也算是违规的一种。人行道，恭喜答对，也有，请加两千块，也达到一万哦。接下来，哇，想不到了，好，投降，来，差。剩下三个名额，六千块，一人答对一题，钱也都抢光了。哎，我刚刚真的很认真，绞尽脑汁在想我收过的罚单。机车没有两段式左转，机车没有两段式的左转，对或错？恭喜答对，来加两千，哇，一万二，一万二都回来了。好。
均，还剩四千哦。所以现在大家都在想说自己被开过什么罚单，或者是亲朋好友被开过什么罚单。我有个罚单，我觉得很多人一定都收过，为保持安全车距。比如说，比如说在宜兰的那个要去宜兰的雪隧，雪隧，对，他就是有一个，他有一个告诉你要那个安全车距有多长，然后你没有，他真的就帮你拍照，然后拖太长也会被照啊。对啊，我们是那个太近。照过不是拖太长，保持距离的，对或错？恭喜正确解答、啊，加两千一万的，剩最后两千呢？有没有办法抢？雨柔，呃，开车玩手机，没有。因为因为开车玩手机本身是违规，但是这个在举证上面，在科技执法上面要拍拍进去车内，现在目前还是有些难。对，玻璃黑一点就看不到了。对，那车上吃麻辣烫可以。吓到死我了！麻辣烫，好厉害哦、喔！如果连嗅觉都可以科技执法，那我没话说。真的有人这样啊？一面吃，我就看过人家开车一面吃一面开的。可是无法被科技执法。啊，好，我们科技执法，那是不对的啊！来，双胞胎。刚刚刚讲到雪隧，让我想到开太慢也不行。它有最低速限，没有。目前目前现在科技执法在这个车速上面的话，太慢不目前是没有的。还有两千块。对，我觉得我这个答案应该好像有，因为我看过有人被罚，就是他开车他照到你没有系安全带，他就是照前面，然后你没有系安全带，他就有照片说你这个是没有系的，就前座，所以他可以抓到。我记得好像我看过这个案例，不是很棒的一个答案，但是很很遗憾，没错。为什么？他现在造造车内的这部分呢？因为就是在隔热纸还有这个清晰度上面有一些科技上面的一个障碍，所以说包含说像之前在呃高承载的部分，高承载其实在五羊的路段呢，他在这个假日的时候他也会去做侦测，但是他红外线有太多的干扰，所以说目前在科技执法里面有关于造到车内的这部分是没有取缔的，包含说前座后座的安全带，还有这个后座的包包的座椅，还有这高承载的人数，这都没有在取缔范围。有点照不到。这个可是呢，他们现在奖金先宣布一下。好的，金云老师目前一万，雨柔一万，曲哥六千，楚文一万。姐妹花一万二，目前是姐妹花领先。最低户只有两千了，如果利用这个问题，我们就用抢答了，好不好？好啊，来，就这里抢答，把最后两千抢掉，不然一轮根本轮不。来，请出题。除了主要的工作以外，有哪些创造被动收入的方法，能让你走上有钱人之路？请小心，<笑>你没资格喽。我就知道。来，请抢答。来，七哥。哇<笑>！被动收入，被动收入就是房地产嘛。啊，房地产租人家就叫被动收入啊。是啊，出租嘛，对不对？来，对或错？勾就可以有另类的收入。对，那就是被动收入，你不用去做的啊。两千块。好，谢谢各位了啊！五万块已经被抢光了，下一回合才是真真见真章了。是的。进行下一回合，赢者全拿。进行赢者全拿，来规则讲一下。这回合呢，跟上一回合不太一样哦。上一回合我们是从金库里面提领钱出来，这回合我们要齐心的把钱存进金库里面。那这回合的问题呢，会有 A、B 两个选项，大家不用轮流了，同时作答。比方说，三个人都选 A。答案是 A 的话，一个人代表一千元的存款会存进去，那每一个 round 呢，最后留下来的那一位会把那一轮的奖金全部灌入自己的账户里面，三轮啊，三轮啊，所以你们现在的奖金太接近，嗯、说不定谁会赢还不知道。对的，嗯，来进行我们的第一题，请出题。许多人都会参与股票抽签，请问抽股票有什么好处 ？A 低于市价买进 ，B 不必先行扣款，请作答。呃，雨柔不太玩股票啊，完全不玩。哦，那你选这个做什么？我只觉得不用被先扣款，好像很不错。是，不扣款还是会扣啊。里<笑>边最后最终还是得扣、啊。你扣三天有什么用？<笑>对啊，我觉得应该是 A 比较合理吧。你不必逼不必先行扣款，你最终还是要扣，要扣对不对？嗯，一定一定是低于市价买进才有那个诱因嘛。你不你买这张股票
不是为了要先扣款后扣款嘛？对啊，一定买进来转手可以赚多少嘛？对不对？对。但是不是每一档股票都是这样的？一百只大概也有几只会脱节的。因为他绝不付账啊，他不想被扣款。对啊，现在就不要买了。有道理哈。对啊。正确答案是 A， 低于市价买进。那股票抽签呢，跟我们一般认知的抽签。不太一样，不是说你免费的抽到这个股票，而是啊，企业对还是要付钱的錢。企业为了募集资金，会先用低于市价的价格，就是创造一个诱因，吸引大家赶快购买这个股票。那股票申购呢，会预先将购买的金额从你的户头中扣掉。如果你没有中签的话，才会把钱还给你。那这段期间呢，投资人就没有办法自由运用这这份基金了。来，雨柔，请坐呢。OK， 好的，好的。这样就去了，随便。做雨那个雨伞可以撑起来挡脸哦。好痛、啊，<笑>太羞耻了，这些事情要这样挡。来，四千块进账，耶、yeah ！四个人答对了，很快耶，一下四千。好，接下来题，请出题。超商取货是上班族的福音，但是货物到店后几天内未领，就会退回给寄件人呢 ？A. 七天 ，B. 十天，请作答。哦，三个 A 一个 B， 有可能独得哦。嗯，纪云。不过今天这样子看来，我觉得我应该要准备去陪你游了。徐仲恒，不不，其实们，其实我们也没把握。对，对，我们也没把握。对，因为其实我我我不太我我我没有我。没有超商取货，你没有使用这个，对对对因为他们什么都是讲七天啊，七缸的货，七缸的五号，对对对，洗脑了，就是这样，就是七缸啊。但是后来想想，是不是应该扣掉那个周末的那两三天？可是超商也没在分周末吧？都可以啊，嗯、对啊，嗯。所以讲七天是比较合理，不然怎么叫 seven eleven？ 那为什么不是十一天？嗯，反正我选一个，啊、反正我选一个比较短的。Oh, okay, okay. 啊、对， oh. 对。正确答案是。七天，我们都会知道说啊，你的包裹到了门市之后呢，你七天之内如果没有去领取的话呢，第八天开始他就帮你进行退货的流程了。OK， 这样了解了哈，三千块请加入，七千。下面一题请出题。等事情到一个段落再停断，称为秋后算账。请问古人为何到秋天后才要算账 ？A 秋收后才有钱。一，官府秋天处决犯人，请作答。嗯，哦，哎，主文，你为什么选择秋收后才有钱？因为我想说算账嘛，所以是账务，所以你讲的这个应该算是缴税吧？<笑>对不对？是这合法的缴税，在你秋天后才有钱要缴税嘛？对啊，对啊，是这个意思吗？所以说秋后大家来算账。对，你解说是这样吗？是。来，两位呢？我觉得应该是 B， 因为秋，因为古人应该没有办法秋收后立刻拿到钱。嗯嗯嗯。所以你就选择秋天后。我只听过秋，比较常听到秋决，好像没听过什么冬决啊、春决之类的。那你有听过斩立决吗？立马。有听过吗？我有完蛋了，完蛋了，完蛋了，完蛋了！举重，对，其实我也是听这个秋决，就是以前可能我们很小或者我还没出生的时候的一部非常有名的国片，叫做《秋决》，欧威，我知道，先生主演的，嗯嗯，对呀、啊，所以说我就才才会选 B 的，嗯，正确答案是。哎，秋收后才有钱，恭喜恭喜！对，因为秋天是一个收获的季节啊，大家会就是秋收之后，哎，把之前欠的钱理一理。那还有另外一个，秋天之前大家都在忙着耕作，你等于说秋天之后比较有时间，所以等于秋天之后有钱跟有时间的状况，我们再把之前欠的账啊好好处理一下。是，这个就跟我比喻是一样，为什么我们都规定在五月啊、六月啊缴税期是一样，所以到秋天之后呢，有收成了。春耕、夏耘、秋收、冬藏啊，这好。楚楚文，等一下哦，你又再加一千，只有你一个人答对哦。哇！这第一轮有八千块，请存入楚文的账上。赢者全拿这一轮。你是跳到一万八了，你现在是最赢的了。
你不用做，他们要回来了。啊，真的吗？很想回去做吗？<笑>要进行第二轮了，请问。天哪，大家都回复答题全了。接下来游戏规则大家很清楚了吧？进、嗯、行第二轮的第一题，请出题。妈祖绕境是台湾的民俗盛事，请问哪一位妈祖的銮轿有“粉红超跑”之称 ？A. 白沙屯妈祖 ，B. 北港妈祖，请作答。哦，都一致的选择白沙屯吗？印象中好像新闻上有看到过，对，然后是五个字的。哦，白沙屯吗？祭、哦、祀超跑，因为去年很红哎、欸，去年就是脸书、IG 一堆人在追粉红超跑、哦，所以去年真的超红的，不然我以前我也不知道。嗯、正确答案是。白沙屯妈祖，它、嗯、会被称为粉红超呃超跑，是因为妈祖的銮轿上面有粉红色的遮雨布。嗯、那超跑呢，是因为它的进香速度非常的快，嗯、所以呢，有人就叫它超跑，或是再加个粉红超跑。不仅如此，有一个趣事跟大家分享。二零一三年呢，在彰化那时候有一个 B M W 的车行、嗯嗯，然后当时呢，妈祖呃等于过境到那边之后呢，他就在 B M W 彰化这个车行，哎，感觉。这个位置我想要进来、嗯，所以他在那边就是有点显灵了、嗯。然后呢，这个 B N W 本来停在那边一台白色，赶快让位置，位位然后妈祖的銮轿就倒车入库停在那个地方。哦，还是他想买一台？会<笑>吗<笑><笑>？对啊，他看中那个车，喜欢看坐一坐，坐的比较结果你又把车移走了，是是对的，很奇怪。<笑>来，五千块。哇、wow ，好嘞。接下来第二题，请出题。节流就从省小钱开始，请问，银行跨行转账多少金额以下免手续费 ？A. 五百元 ，B. 一千元。请作答。哦，也有可能其中一个人读的啊。只有你选一千块啊！七哥那个脸就是平常没在转账吧？对，<笑>你看他一脸萌样。还是有，可是不会转五百块以下的。哦，不一定啊，大家吃完吃午餐转个钱这样。对对对，然后还有 ATM 领钱有没有？啊、好像是一千块才可以领嘛，是不是？我们那个年代最爽的是手的口袋带现金嘛。对，现在都没有享受到现金的感觉，对呀、啊，有安全感，你知道吗？对对对，现金在身上有安全感。现在大家身上都不带现金了，卡掉了也不知道该怎么办。<笑>好，金云呢？因为其实我觉得，就我印象所知啊，我觉得五百块以下也都会扣哎，我不知道为什么会会有这个，真的是五百块不用扣吗？因为我没有，好像我没有，除非是说本来就有约定，例如说你是新转账，他会有给你一些优惠是不用的。那如果我印象当中。没有这样子的优惠的话，好像都要，所以我刚刚有一点迟疑。那既然这样子的话，应该要把它金额设定为低一点点比较合理。那你可能要赶快跟你银行聊聊，<笑>你一直在付。我记得我转过五百块，然后也是要手续费。没错嘛，对不对？所以如果以下，那应该就是五百以下，就五百以下，四百九十九，对之类。所以我选 A，、哎、正确答案是。五百元。其实，二零一九年四月开始啊，金管会就已经调整了 ATM 的跨行转账手续费。那小额跨行转账五百元以下呢，每日一次免手续费。那五百零一元到一千元中间呢，手续费调降为十元。那如果你一一千零一元以上的跨行转账，还是要照常收十五元。十五块，来。曲中恒，请到。哎呀，怎么感觉曲哥很开心的去做了？这题有四四位答对，四千块，是要这样做吗？现在九千哦，<笑>你有这个必要是吧？<笑>你现在是有这个必要？我以为你没听到，你还要反差，对呀、啊。很痛吗？我怕你做上瘾了。<笑>不走了。<笑>来，接下一题，请出题。最近问来王子结婚的消息让女生们心碎，但是全世界最有钱的王室并非来自问来，而是哪个国家呢 ？A. 泰国 ，B. 沙乌地阿拉伯。请作答。好。哦，这个可能周雨柔很冒险选择泰国这里一个。嗯
？我选一个比较荒谬的，因为我觉得大家好像都会觉得是沙特阿拉伯。因为你你的逻辑应该是沙特阿拉伯普遍有钱，太合理了。但是最有钱，对，所以所以所以，对我会不会其实泰国皇室其实很有钱，他们权力很大之类的，选一个比较荒谬。想太多了吧？我也也是。我觉得应该是沙乌地阿拉伯吧，因为就是真的是一般印象。他们不是穷的只剩下钱吗？对啊，到处都开。穷的油哦，穷的现在有油就是钱啊。那除文。对啊，油价之前又涨了很大一波，所以他应该也有钱吧？我们这样推论。正确答案是 A， 泰国。哎呦，果然是陷阱题。其实啊。泰王啊，是全球最有钱的皇室。我们都觉得英国女王应该很有钱了吧？泰王比她还有钱八十倍、哎。那前三名呢？有钱的皇室都在亚洲或是中东。第一名就是泰王，他的总资产高达四百三十亿。美元，那第二名呢？才是汶莱首相，他的总资产是两百八十亿美元、嗯。第三名才是沙特阿拉伯的国王，的国王他的总资产是一百八十亿美元。你看沙特阿拉伯国王这么有钱，他资产才一百八十亿。才第三名，泰王多有钱、啊，如果平均有钱。可能泰国就比不上、嗯，对，平均应该就会是沙特阿拉伯。啊、你是比谁最有钱、哦？他现在很有自信哦。对，好，<笑>那请加一千块，一万块，请贿赂周雨柔的账上、哦。第二轮的赢者全拿是雨柔，奖金累积来到了两万。徐正恒，请回来。哎，好，我可以了。徐哥很开心。等一下哦，你先回来，我们来看一看，我们的账也要稍报一下。来，是金宇老师一万，雨柔两万。曲哥八千，楚文一万八，姐妹花一万二，目前领先的是雨柔。对呀、啊，目前是这样。第三轮呢，最后一轮呢、啊，嗯，来请出题。时间就是金钱，请问台湾高铁误点多久可以全额退费 ？A. 三十分钟 ，B. 一小时，请作答。三个 A， 两个 B 哦，呃，有被误过的吗？有退过票吗？没有，你们都没有，对不对？我印象中我，我我有。你被退过票？因为我每天都搭高铁，延误一小时。延误一小时，因为三十分钟，我觉得是蛮，有时候是蛮长，它虽然蛮呃，就是很少误点，可是其实三十分钟，我觉得算是可以接受。我记得我那时候三十分钟是没有退款的。徐中恒，因为我觉得就是，譬如说直达车好了，从南港。南港到左营站，嗯，其实只要一个小时不到，一个半小时，一个半一个小时四十分钟，三十七分钟，对左右的。如果其实呃 ，delay 半个小时已经算是三分之一的路程了，哦，对，那 delay 一个小时等于是白做工了嘛？对对对，所以我在想会不会是半个小时？正确答案是。一小时，因为它是有分的。如果说你延迟三十分钟以上，未满六十分钟的话，你可以领取相同等级车厢的半价乘车兑换券，或是说你要退还单程票价的一半。那超过六十分钟以上的话呢，你就是同等呃车厢的免费乘车券啊，免费乘车，或是你全额退费。是一个小时很长。对，但是如果你是在中间的话，有的时候是开到一半的时候，那个状况就看你剩下没有。搭完的，你是赔一半或是全部，但是呢，他不用当天就处理完。如果发生这个延误的事情的话呢，你可以把你的票留着，然后一年之内都可以处理退费。好，三位请到待定去。徐哥回去做了。对，对对对。谁都不想被延误啊，换那个票也没什么特别意义啊。呃，两个人答对，两千，两千块了，继续加油了。那个地产是一万二，有机会超越两万，你们还没输哦，但是要撑过几题哦。哎，下面一题请出题。一打哈欠就流眼泪吗？请问为什么打哈欠的时候都会流眼泪呢 ？A. 脸部肌肉挤压泪腺。B. 小脑反射流泪。请作答。哦、oh. oh, ，分胜负了。来、哎、哟，你选择 B 的原因，因为我觉得打哈欠，它其实就是一个告诉自己已经累的反应。嗯、那既然是打哈欠，肌肉应该反而是松弛的，它就不应该是我松弛了以后，这个答案是说我肌肉挤压。那我觉得应该是放松
，所以不应该是挤压。所以，因为我也不知道叫做小脑反射流泪，我是用删去法，我觉得 A 比较不合理。嗯，你们选 A， 我是用逻辑推理，因为。不是每一次的打哈欠都会流眼泪，就是特别大的哈欠才会流眼泪。哦，对对，不是特别大。哎，没有眼泪啊，但那个蛮大的。我常常打了会下下巴都多久了？下巴比较酸，对不对？很酸啊！来，请公布正确解答。正确答案是。A 脸部肌肉挤压到泪腺哦，就像是不是每一次都会流眼泪，但是你打得很大的时候挤压特别大力的时候，就容容易压到我们的泪腺，那就流眼泪了。如果你平常就是一个蛮容易哭的人，更容易一打哈欠就流泪。哦，泪腺发达。对，来，请加一千。大家不团结，所以只得三千，三千请入他们账上。一万五，来，请回来。目前季云老师一万，雨柔两万，曲哥八千，楚文一万八，姐妹花一万五。今天的冠军是周雨柔，可以提领两万块。最终决战 ，Battle ATM。最终获得我们 Battle ADM 的资格，有两万块的。是的，今天要挑战两万元。这里是你的提款卡啊，谢谢。来，我们前往金库吧，来。现在呢，来到了未来银行的金库，来，请插卡。插卡。金库打开了。里面有两万现金，看有没有办法，有本事一提就把它提走了啊！那先出示两个密码，两个密码分别是总笔画五十画的书呆子，书呆子，总笔画三十七画的飞行员，汤姆克鲁瓜，就在这嘛？啊，对，那是什么？我选笔画少的好了，所以你要选飞行员。来，请锁定飞行员三十七画。那我们看你没有选的呢？五十画的书呆子，它的题目是什么？请看，两脚书橱，哎，比较简单呢、哦，这超可爱的，意思说两脚书橱啊，就是就只会读书啦，走到哪里都念到哪里啦，这样站着，对，那就是一直读书。哎，飞行员，请准备了，请出题。有机可乘，有机可乘，有飞机可以坐嘛？来，就飞行员，来，请开计时开始。他是，这这个是形容吧？形容当然就是有机会可以插缝，对，见缝插针的感觉。但我觉得我们节目越来越黑色幽默哎。哇，有啊，这个怎么样？就不会想到说他算起来。十，好，来，他自己是，来清楚清楚，可爱的，要快要争取时间哦，你还有秒数，哎，我不知道陈怎么写，完了，还有二十秒，是这样吗？几画几画，是吗？啊，停停，七秒。四十九，也就是你答错的话还有十一秒。它的密码是零六一二零五一零，对或错？哎呀，错的，不对，还有时间，七九十四十一。来，计时开始，请改。啊，我，十一秒，停，好。哎，还有两秒了啊、哦！嗯，零六一二零五一一，对或错？这样有，哎，还是错的。还有三秒钟，计时开始。我们哪个字长得比较奇怪？哎呀，可惜。飞机就写错了。对呀、啊，不觉得它长得？飞机有长这样子吗？
哎，不是这样吗？一二三四，飞机的机。花哥写写看好了，他现在是写十二画。这有一画吗？<笑>有啊，有有啊，一二三四。<笑>自己在上面就会觉得越看越不像，最难的是算笔画、欸。我我不一定对哦。十一十二，如果改成这样呢？我们看六加十六二十二嘛，加五。应该这样是对的。零六一六零五一零有机可乘，对或错？六七，这样才答对。哎呀，好可惜，这题不难呢、欸哎。真的，我没有想到最难是算笔，就是算笔画。不是，这个七写错永远不会对的。你好像少了两画吧？真的。来，请关闭金库。好，谢谢，我们跟金库说拜拜。拜，可惜了两位。哎哎，谢谢哦，金库对我们非常仁慈。有机可乘难吗？那个机怎么会写错呢？好紧张哎。对呀、啊，上去就很紧张。而且越看就越觉得好奇怪哦。那字写三遍呢就不成字了，对不对？而且长知识。考完之后呢，这个绝不付账啊，绝不付账。这次呢，我们三月八号开始在台北、新竹、台中、高雄四个城市演出，一共有六场。嗯，呃，请大家把握机会。来，谢谢大家。晚上八点锁定，拜托 ATM 把智慧变现。谢谢大家，晚安，谢谢。